ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു ഫുള്ള് ലാസ്റ്റ് ടു വീഡിയോസ് ഇത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ മെയിനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററും പിന്നെ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം റൊട്ടേറ്ററി ബയോളജിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ എന്നാണ് ആർ ബി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം പറയുന്നത് ഇത് ഒരു എയ്റോബിക് അറ്റാച്ച് ഗ്രോത്ത് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ യൂണിറ്റുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നത് എയ്റോബിക് യൂണിറ്റ്സുകളുണ്ട് പഠിക്കാൻ അനറോബിക് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് പഠിക്കാൻ അതിനകത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം അത് സസ്പെൻഡഡ് ഗ്രോത്ത് സിസ്റ്റം ആണോ അതോ അറ്റാച്ച്ഡ് ഗ്രോത്ത് സിസ്റ്റം ആണോ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്ററി ബയോളജിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്റോബിക് അറ്റാച്ച്ഡ് ഗ്രോത്ത് സിസ്റ്റം ആണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് കാണും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബയോമാസ് ലെയറിന് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും ഒബിയസ്ലി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് ബയോമാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ താഴത്ത് ഈ ടാങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ഡിസ്കിലുള്ള ബയോമാസ് വന്നിട്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലേക്ക് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീവേജിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് യൂഷ്വലി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വോൾ ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഡെപ്ത് ഡെപ്തിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡെപ്ത് വരെ ആയിരിക്കും വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇല്ല മുക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോമാസ് ഈ ഡിസ്കിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ഗ്രോത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കുറേ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഈ ഡിസ്കിനകത്ത് പിന്നെയും പിന്നെയും ലെയർ വന്ന് ആഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓർഗാനിക് മാറ്റർ വന്നിട്ട് സ്ലഡ്ജ് ആയിട്ട് മാറി മാറി ഈ ഡിസ്കിൽ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കിൽ മോർ ആൻഡ് മോർ ലെയർ ഓഫ് ബയോമാസ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ കുറേ ലെയർ ഓഫ് ബയോമാസ് വരും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുക ഇന്നർ ലെയറിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻ സോറി ഇന്നർ ലെയറിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക അനറോബിക് ഡീകമ്പോസേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓക്സിജനും കാര്യങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയും അവിടെ ഗ്രോത്ത് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ എൻഡോജീനസ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല സ്റ്റിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എൻഡോജീനസ് റെസ്പിറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ സ്വയം അവർ ഡെഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഡ് സെൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഈ ഡിസ്കിൽ നിന്നും അവർ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് മാറും ഡിസ്കിൽ നിന്നും ബയോമാസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വന്നിട്ട് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് മാറും എന്നിട്ട് അത് ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലേക്ക് ഒബിയസ്ലി വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലാണല്ലോ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലേക്ക് വരും പിന്നെ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ കിടന്നിട്ട് ഇവർ പിന്നെയും ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബയോമാസ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത്
ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ട്രിക്കറിങ് ഫിൽറ്ററും അതുപോലെ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജും അല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എയ്റോബിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ വന്നിട്ട് എന്താക്കുകയാണ് മീതേൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് ഒബിയസ്ലി എയ്റോബിക് ഉണ്ടാവാം എനറോബിക് ഉണ്ടാവാം ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ എയ്റോബിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ പോയിൻറ്റും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോയിൻറ്റുകളാണ് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇവർ സിനോണിമസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആക്ച്വലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രീതിയിലും വർക്ക് ചെയ്യും അനറോബിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും എയ്റോബിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ ഫാക്ട് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റോബിക് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിനോണിമസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോണ്ടുകളും നോക്കിയാൽ അവിടെ രണ്ടടുത്തും എയ്റോബിക് സസ്പെൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതെന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ പോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോറി ഓക്സിഡേഷൻ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംബയോട്ടിക് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലഗൂൺസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്സിഡേഷൻ ലഗൂൺസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് അതർ നെയിം ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു എയ്റോബിക് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഡഡ് ഗ്രോത്ത് സിസ്റ്റം ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഒരു എത്തേൺ ചാനൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതാ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു എത്തേൺ ചാനൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ ഓഫ് സീവേജ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ പോണ്ടിൽ യൂഷ്വലി ഈ ഇവരെ പറയുന്നത് ദ വിൽ റിസീവ് പാർഷ്യലി ട്രീറ്റഡ് സീവേജ് ഫുള്ളി ട്രീറ്റ് സോറി ഫുള്ളി റോ സീവേജ് അല്ല പാർഷ്യലി ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീവേജ് ആയിരിക്കും ഇവർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് റിസീവ് റോ സീവേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സീവേജ് ലഗൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിസം ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്ന മെക്കാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു രീതിയിൽ പാർഷ്യലി ട്രീറ്റഡ് സീവേജ് ആയിരിക്കും ലഗൂൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫുള്ളി റോ ആയിട്ടുള്ള സീവേജ് ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ട സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിനെയൊക്കെ കാളും വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ടു ടു സിക്സ് വീക്സ് വരെ ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ആൽഗെ ആൻഡ് എയ്റോബിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കാണാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഗെ ഒബിയസ്ലി ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് അങ്ങനെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനെ നമ്മുടെ എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ ീരിയാസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗെ ആൻഡ് എയ്റോബിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഈ ഓക്സിഡേഷൻ പോണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സിംബയോട്ടിക് പോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ യൂഷ്വൽ ഡെപ്ത്ത് വരുന്നത് വൺ തൊട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ വരെ ആണ് അതുപോലെ ബിയോഡി റിമൂവൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ സാധിക്കും പാത്തോജൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ റിമൂവൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ സാധിക്കും ഇത് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഹോട്ട് ഡ്രൈ കൺട്രീസിലാണ് അതുപോലെ സ്മോൾ സിറ്റീസ് വെയർ ദർ ഇസ് നോ പവർ സപ്ലൈ പവർ സപ്ലൈയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇതൊരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് ഇതിലൊരു ടു ടു സിക്സ് വീക്സ് ഇതിനെ ഫുള്ളി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ പവർ സപ്ലൈയും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇതിന് ഇല്ല ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള എയ്റോബിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് എയറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സി
നമ്മൾ പി എസ് ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് പ്രൈമറി സെഡി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനുകളിലാണ് ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് എയറേഷൻ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയറേഷൻ ചാനൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒബിയസ്ലി ലോങ് ആയിട്ടുള്ള എയറേഷൻ ചാനലാണ് അപ്പോൾ കുറേ ദൂരം ഫ്ലോ ഫ്ലോ നടക്കും ആ സമയത്ത് ഡീകമ്പോസിഷനും കൂടുതലായിട്ട് നടക്കും അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഒബിയസ്ലി സാധാ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലാച്ച് പ്രോസസ്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ബി ഒ ഡി റിമൂവൽ ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ കിട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഇത് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൈക്ക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ക്യാനിങ് ക്ലീനിങ് ഡയറി പോലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇന്ന് ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൈക്ക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സ്കാനിങ് ക്ലീനിങ് അതുപോലെ ഡയറി അങ്ങനെയുള്ള ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ സിറ്റുവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എയറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് പ്രോസസ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ലോങ് എയറേഷൻ ചാനൽ കൊടുത്തു മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് എയറേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂഷ്വലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീറ്റിംഗ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അറ്റ് ഏരിയാസ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡെൻസിലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒബിയസ്ലി ഒരു വലിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിലായിരിക്കും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ അത്രയ്ക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് എയറേറ്റഡ് തേർഡ് എയ്റോബിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് എയ്റേറ്റഡ് ലഗൂൺസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എയ്റേഷൻ എയ്റേറ്റഡ് ലഗൂൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ഓക്സിഡേഷൻ പോയിൻറ്റിനെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചാനലായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ചാനലായിരുന്നു ലോങ് ഓപ്പൺ ചാനൽസ് ആയിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ അതുവഴി ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ലൈ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് വില അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജനേഷൻ പ്രോസസ്സ് മെക്കാനിക്കലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം മെക്കാനിക്കലിൽ എൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർഫസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എയറേറ്റർ പോലെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിജനേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ പോയിൻറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസൈഡിൽ നടക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ പോയിൻറ്റിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ പോയിൻറ്റിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഒരു ഫോർ ടു ടെൻ അവേഴ്സ് മറ്റേടുത്ത് നമ്മൾ വീക്സിലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ടു ടെൻ അവേഴ്സ് മാത്രം മതി അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഓഫ് ദി ഓക്സിഡേഷൻ പോയിൻറ്റ് മാത്രം മതി എയ് റേറ്റഡ് ലഗൂൺസിന് എഫിഷ്യൻസി കുറച്ചൊക്കെ കുറവാണ് ഒബിയസ്ലി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെയാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ സോ ഇത്രയും ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള എയ്റോബിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് ഇനി അനറോബിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് നോക്കാം അനറോബിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിനെയൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് കൂടുതൽ ആയിരുന്നാൽ എന്താ നടക്കുക സർഫസിൽ മാത്രമേ ഓക്സിജൻ ആവശ്യത്തിന് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു നല്ല ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ഓക്സിജൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് അൺഎറോബിക് യൂണിറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇത് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി അനറോബിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനറോബിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കാണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന് നമുക്ക് വേണ
മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത അതായത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ സ്ലഡ്ജ് ഈസ് ഈസ് ഇൻ സെയിം ടാങ്ക് ഇതൊരു യൂഷ്വലി കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ആയിരിക്കും റോ സീവേജിന് ഡയറക്റ്റ്ലി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ പറയാം ലോ സീവേജാണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്ക് ഓബിയസ്ലി വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വന്നിട്ട് അനോറോബിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ലഡ്ജ് സെറ്റിൽ ആകുന്നതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ഇനി ഈ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനോറോബിക്കലി ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അനോറോബിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇത് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീവറേജ് സിസ്റ്റം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അതായത് വലിയ വലിയ സീവേഴ്സ് ഒന്നും ലേ ചെയ്യാൻ ഓരോ വീടിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ സീവേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഐസൊലേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ എഫ്ലുവൻറ്റിനെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സോക്ക് പിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ട്രെഞ്ചിലേക്കാണ് ഒബ്വിയസ്ലി അനോറോബിക് സസ്പെൻഡഡ് ഗ്രോത്ത് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇൻഹോഫ് ടാങ്കാണ് ഇൻഹോഫ് ടാങ്കിലും സെയിം തന്നെയാണ് അനോറോബിക് ആണ് അതുപോലെ സസ്പെൻഡഡ് ഗ്രോത്ത് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇതിനകത്ത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും മറ്റേ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് താഴെ വന്നിട്ട് ഡൈ സോറി താഴെ വന്നിട്ട് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി സോറി സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വരും താഴെ വന്നിട്ട് സ്ലഡ്ജ് വന്ന് സെറ്റിൽ ആവും എന്നിട്ട് ഈ എഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന സീവേജ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സോക്ക് പിറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ട്രെഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സെയിം ടാങ്കിൽ തന്നെയാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷനും നടക്കുന്നത് ഈ സ്ലഡ്ജിൻ്റെ ഡൈജഷനും നടക്കുന്നത് സെയിം ടാങ്കിലാണ് ഇൻഹോഫ് ടാങ്കിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് രണ്ടും സെഡിമെൻറ്റേഷനും അതുപോലെ ഡൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേമ്പേഴ്സിലായിരിക്കും നടത്തുന്നത് ഇതിനൊരു ടു സ്റ്റോറേഡ് ഡൈജഷൻ ടാങ്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സെഡിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പർ ചേമ്പറിലും അതുപോലെ ഡൈജഷൻ ലോവർ ചേമ്പറിലും ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി പഴകി പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടാങ്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല യൂഷ്വലി സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ ഇൻഹോഫ് ടാങ്ക് ഇവിടെയാണ് ഒബിയസ്ലി ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്നാണ് ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് റോ വാട്ടർ വരുന്നത് മുകളിലത്തെ ചേമ്പറിൽ സെഡിമെൻറ്റ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കും താഴത്തെ ചേമ്പറിലേക്ക് സ്ലഡ്ജിനെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്ത റിമൈനിങ് വാട്ടറിനെ എഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റോറിയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ദി സ്ലഡ്ജ് നടക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനറോബിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്ലോ അനറോബിക് സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് റിയാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ യു എ എസ് ബി എന്ന് പറയും അപ്ലോ അനറോബിക് സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇതും വന്നിട്ട് ഒരു അനറോബിക് സസ്പെൻഡഡ് ഗ്രോത്ത് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ടാവും ഈ ലെയർ ഓഫ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജിലൂടെ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യിക്കും അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് നമുക്കറിയാം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ കോൺടാക്ട് വരുമ്പോഴേക്കും വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്ററിന് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെക്കാനിസം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മേലോട്ട് അപ്ലോ ഓഫ് ദി വേസ്റ്റ് വാട്ടറാണ് നടക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്ലോ ആൻഡ് അനോറോബിക് ഡീകമ്പോസിഷനാണ് നടക്കുക അനോറോബിക് സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഒരു ലെയർ ഓഫ്
ഇനി ഫോർത്ത് എനറോബിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് എയ്റോബിക് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ യൂസ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിങ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് എനറോബിക് എന്ന ഫിഫ്ത്ത് വന്നിട്ട് എനറോബിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് എനറോബിക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു സ്റ്റേഷനറി ബെഡ് ഓഫ് ക്രഷ്ഡ് റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബീഡ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്തൂടെ നമ്മൾ അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു അപ്ലോ സബ്മർജ്ഡ് ബെഡ് റിയാക്ടർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എനറോബിക് ഫിൽറ്റേഴ്സിന് നെക്സ്റ്റ് എനറോബിക് ഫിക്സഡ് ഫിലിം റിയാക്ടർ ആണ് ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ എനറോബിക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡൗൺവേർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ദി വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഈ ഫിലിം ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഫിലിം ഫിക്സഡ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ക്രഷ്ഡ് റോക്ക് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫിൽറ്റർ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒരു ബെഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഓർഗാനിക് റേറ്റ് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ് ഉള്ള വേസ്റ്റിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡൈസ്ഡ് ബെഡ് റിയാക്ടേഴ്സ് ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റിനും അതുപോലെ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റിനും രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് യു എ എസ് ബി റിയാക്റ്റഡ് അപ് ഫ്ലോ എനറോബിക് സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് റിയാക്ടർ ഈ നാല് സോറി അഞ്ചെണ്ണവും വന്നിട്ട് ഹൈ റേറ്റ് എനറോബിക് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കൊക്കെ വന്നിട്ട് സ്ലോ റേറ്റ് എനറോബിക് സിസ്റ്റംസ് ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഓബിയസ്ലി കുറേ നാളെടുത്തിട്ടാണ് ഡീകമ്പോസിഷനും കാര്യങ്ങളും മന്ത്സും ഇയേഴ്സും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഫ്ലഡ് ഡീകമ്പോസിഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ വന്നിട്ട് ഹൈ റേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കുന്നു മീതേനും അതുപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ തേർഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായിരുന്നു ഇത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയോട് കൂടി വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ എയർ പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഇത്രയും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കമൻസ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസ് ആവട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റും കൂടി ചെയ